Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing? I'm doing great, teacher. Terrific. And the rest of you, how are you doing? How was your day? And did you have a Very good nice. day? <laughs> was it tired? <laughs> Very nice. Oh, very nice. With a nice weather in the morning. Fresh weather. And then we suffer in the afternoon. I like, I like this, this weather. Yes, it's, it's terrific. It's fantastic. cool. Yes. Yes. Yeah. I loved in the morning. It was um, it was very fresh. It was like it wanted to rain, but it didn't. But then in the afternoon, oh my God, it's yeah. so hot. <laughs> oh, yeah. I hate that. <laughs> Hello, good evening. Good evening. Good. How are you today? I'm fine. Good evening, teacher. And you? I'm terrific. Thank you for asking. Okay. Terrific. <laughs> so good. <Yeah. laughs> Sounds terrific. Oh, that is a bad thing. Uh, oh, yeah, because if you say terrific, it's, it's similar uh, to fantastic. Uh -huh. Terrific. Uh, yeah, it's positive. But if I say oh, terrible, that is negative. Oh, oh okay. If you say terrific, okay. it's terrific. positive. Okay. It's similar in meaning as fantastic, awesome, uh -huh, terrific. Okay. Awesome, okay. But if you say oh, terrible, the weather has been so hot. <laughs> And I don't know why, but when the weather is hot, I feel tired. <laughs> I don't know why. But well, at least in the morning, it was very nice, the weather. Yeah. <laughs> okay, so um, today we're going to um, continue with the review about yesterday's topic. Uh, yesterday, we were studying about object pronouns. Yeah. And someone um, mentioned that there are like subject pronoun, object pronoun, and you might get confused with that, but it's not that difficult. Um, before the class, I sent you a document, a Word document um, before the class to the WhatsApp group. And this is because we are going to continue practicing that. And we are going to practice both things, subject pronouns and object pronouns. And so let's begin. I'm going to share the presentation. You already have this in your, mat in your material that I sent over the WhatsApp. So, ya lo voy a trabar, ya le di los mil clics. Okay, here we go. T That's a teacher, yes. The, the worksheet. Mm -hmm. En la que decía worksheet es esto, solo que eh, lo divido en la presentación porque si no sale muy chiquito. Si pongo el documento entero, <laughs> así como okay. se lo mando. Okay, thank yes. you. So, subject and object pronoun. Eh, alguien mencionó esto ayer, ya cuando estábamos terminando la clase, entonces por eso quise eh, meterlo acá para que hiciéramos un review y de esa manera practicáramos un poquito más. Um, eh, basically, acuérdense que el subject, el sujeto de una oración, es como el, eh, el, el, el performer, ¿verdad? Quien hace la acción. Y eh, estos son los subjects que también les conocen como pronombres. Y a veces lo combinan y le dicen subject pronoun. Y es que los nombres gramaticales son los que lo hacen a uno con que, ay, qué diablos es eso. Pero realmente no es, like, no hay que satanizar esto, ¿verdad? Ay, yo no sé por qué les ponen esos nombres. Yo odio los nombres porque realmente el tema no es difícil. Un, este es un sujeto, pero ya cuando yeah. dicen subject pronoun, uno se queda... Dios, ¿qué es eso? <risa> y es eso, el sujeto, el que hace la acción en una oración. Y normalmente después del sujeto va el verbo. Eh, por ejemplo, si yo digo, I, I, I drink coffee every day. ¿Y yo qué? Yo uh, sí. bebo café. I drink coffee. So I have the subject, I drink. And I say... Uh, you 
you work very hard. ¿Quién es el, el, el que está trabajando? ¿De quién estoy hablando? ¿Quién es el que trabaja? Eres tú. You. Tú trabajas, tú trabajas, tú eres el que hace esa acción. Es como el, el performer, el que hace, ¿verdad? Ese es el subject, o también conocido como subject pronoun. Al otro lado tenemos object pronoun, que ayer decíamos que el object es el que recibe la acción, ¿verdad? Eh, o quien, en quien cae la acción, no el que la ejecuta, sino que el que es el que la recibe. Eh, es como decir, um, I, um, I got you a present. Sujeto es este. Eh, that the bird, y luego el que obtendrá sobre quién caerá o a quién le voy a dar ese regalo. I got you a present. So you are going to receive that. Eh, y normalmente, pues, luego del sujeto está el verbo. Y antes del objeto es el verbo. So, uh, I don't know if you have any question here. No sé si tienen preguntas, expliqué muy rápido, vamos al ejercicio. Don't be afraid. Se podría usar los dos. Sí, se puede usar los dos en una oración. Eh, por ejemplo, la que les decía, se la voy a escribir. So I can say, I, I bought you a present. Así lo voy a amenazar yo. Ya le voy a sacar un examen. I bought you a present. Okay. I bought. Yo. Yo hice la acción. Yo compré. ¿Para quién? Para ti. Tú vas a recibirlo. I bought you a present. Así como se los puse en la oración. Y ahí si ven están los dos. Subject y object. Teacher, yo tengo otra. Mm -hmm. eh, por ejemplo, solo lo uso el eh, object pronoun como en hablando de ti o que hice algo por ti. O sea, no sé si me voy a entender. O sea, como lo que... Es, o sea, yo hice algo. Ay, no sé cómo explicarle. Quiero ver. Como que la otra persona está haciendo algo. Entonces tengo que cambiar. Ya no uso como los de la derecha, los de la izquierda, sino que los de la derecha. Ay, no sé si me voy a entender la verdad. Vaya, estos, los de acá, que son la izquierda, para mí, sí, a la izquierda, ¿verdad? Estos. Ajá. Estos son los que hacen la acción y los de acá son los que la reciben. Uh -huh. Ah, ok, ok. Y, y no siempre va a ser yo el que la haga, right? Um, por ejemplo. Y podría empezar con un pronoun, o sea, una oración. Como tú lo compraste para mí. Ajá, vaya, por ejemplo, eh, si yo le digo a ah, eh, tus hijos eh, son muy inteligentes, eh, tus hijos van bien en matemática o, o lo que sea, estamos hablando de que los, los, eh, eh, you teach them. Uh, de, de, y usted les dedica mucho tiempo a sus hijos, entonces usted les enseñó um, a leer. You teach them how to read. Así como se lo dice en, en el chat. Tú, tú les enseñaste a quién, a ellos. You teach them how to read. Vamos todavía. You bought it for me. Yes, a good example. Teacher. Yes. Will be say, I love me or I love myself. 
It both ways are correct. Ah, okay. Teacher. Okay. Yo escribí ahí al chat, ¿verdad? Sí, sí, lo leí. Este, ajá, quiero saber si está bien, porque eso fue lo que dijo Emma, de que ella puso un ejemplo de que tú lo compraste para mí. Entonces, el you, you bought, you bought it, es porque va dirigido a una cosa. Tú lo compraste, luego ah, el para, para quién. Uh -huh. Para mí, ajá. Uh -huh. Entonces yo estoy usando dos pronas en esta oración. El it se refiere a una cosa. Uh -huh. Entonces, Entonces, ajá, lo que dice Osmel, y lo siento. Entonces ahí sería yo, no sé cómo se pronuncia eso, for me, sin el it. You bought it for me. Ajá, por ejemplo, you bought, uh, el it puede ser que sea, está hablando de una cosa, un regalo, un presente. Ajá, un televisor, una... Entonces, ¿Qué digamos... Cosa? Ajá, si es de una cosa, podría ser you bought it for it. Eh, sí. Lo que me pregunta Osmel es, ahí está usando un sujeto y dos objects. Uh -huh. Ajá. Yes. Se puede. Uh -huh. Es correcto. Sí, bueno. Yes, that's correct. Uh -huh. Any este, other question? Lo que decía Emma, no sé si, si yo la entendí mal también a ella. Ella dice que si se puede escribir you bought For me. Estaría incompleta la oración porque tú compras o... Para mí. Para mí, tú compras para mí o... You tú compras. Es como actuando en lugar de mí. Eh, digamos, este, estoy incapacitada y lo que sea y tú compras por mí. Yo, yo no puedo ir. Lo haces tú en mi lugar. You bought for me. You buy for me. You buy the food for me. Mm -hmm. Y el for is when you uh, do something, el by es como para decir el uh, como un autor, vea, quién es el autor, el by. Mm -hmm. Ok, to exercise, I have this here. Aquí van a, a hacer una diferencia, hay que leer todo para ver si vamos a usar un subject o un object. ¿Es sujeto o es objeto lo que necesito acá? So, eh, esto ya lo tienen en su WhatsApp. Entonces, no es necesario que lo escriban todo. Solo escriban como las respuestas. Number one, do you know that man? Do you know him? Right? Um, now, number two, let's see. Vamos a hacer las dos juntos y luego los dejo un ratito para que hagan las demás. Dice, my friend and I have money. We. They, they can. We. 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 Yeah. We. We. We can go can shopping. Go shopping. Entonces, okay. ahí era sujeto. We can yeah. go shopping. Okay. Excellent. So I'll give you a couple of minutes so you can complete the rest of them.
Are you done? Yes, teacher. Oh, okay, let's see. We did number two. Uh, what about number three, Josué? La dije bien. No le dije Josué. Thanks. Robert, number three. Robert and Mark are late. They should hurry. Excellent. They should hurry. Walter, number four. Okay, teacher. Uh, <clears throat> she gave me a birthday gift. I really like it. Excellent. Osmel, number five. Number five. Elephants are very big, so they eat a lot of, of food. Excellent. That's the answer. Thank you so much, Emma. Emma, are you there? Uh, maybe not. Edwin. Hi. My brother is studying because he has a test tomorrow. Excellent. Test okay. Yes, that's excellent. Let's continue. Let's Carlos, number seven. Do you feel okay? Can I, can I help you? Excellent, Claudia, number eight. My, my new neighbors are very friendly. I really like them. Excellent, Claudia. Excellent job. Edwin Fabricio. Number nine. Uh, unmute I, your uh, I need I need to find my book. Where do you where do you put it? Okay, excellent. Where do you put it? Adan, continue, please. Spider. I need to find my book. Where do you have uh, yeah, a Sp spider have a lead and they also have many eyes. Excellent. That's the answer. Maria Catalina, continue with number 11, please. I'm busy right now. Could you please call you after an hour? Call me. Yeah, in that case, it would be me. Call me. Very good. Thank you so much. Uh, Irvin. Okay. He gave me the box, but I lost it. Okay, that's correct. Number 13, Joanna. Okay. Um, sí. Yes, yes, we okay. can hear you. We. We have okay, in the morning okay. uh, uh, in the morning and the gave uh, you the can with the candy. Okay, us. Mm -hmm. Gave us the candy. Yeah, okay. gave us the candy. Your messes. Okay. Number 14. And you have the number 14. Alejandro, do you have number 14? I almost never. You are mute. Can someone help me with the 14? It could be, oh, sorry. Oh, teacher, it uh, could be, I almost never eat junk food because it isn't healthy. That's correct. That's the answer. It isn't healthy. 
Uh, I'm volunteer for number 15. Oscar. Oh, oh. Do you know her? Do you know her? Who is she he? Do you know her? Excellent. Thank you so much for your answer. And number 16. My sister isn't here. She is at work. Very good. Excellent. Uh, 17. Dinosaurs were very large, but dinosaurs were very I'm sorry, they are all died millions of years ago. That's the answer. Thank you so much. They all died millions of years ago. Uh, number 18, which is the last one. Could you, could you please help me? I have a problem. That's correct. Help me, I have a problem. All right. Uh, do you have any question about the exercise? No questions about the exercise? No, teacher. Okay. No, teacher, teacher can... is clear. All right, thank you so much. So uh, here are the answers in case that you have any doubt o que no alcanzaron a escuchar bien alguna para chequearlas. Aquí están las respuestas. Number one, him. Number two, we. And number three, they. Four, me. Five, they. Six, he. Seven, you. Eight, them. Nine, it. Ten, they. Eleven, me. Twelve, I. 13 us, 14 it, 15 her, 16 she, and 17 they, finally 18 me. Okay, so we are going to move on to our today's topic. We're going to watch the video. Uh, we're going to listen for pronunciation. Because we're going to practice that conversation that we have in the material. For that, we're going to listen this conversation, its topic is an invitation. We're going to listen for pronunciation and then if you have any question about vocabulary, you can always ask. In this lesson, participants will listen to a conversation where word for invitations is used when making plans. We will learn through this conversation how to accept or refuse an invitation. As you listen to the audio program, pay attention to expressions such as I'd like to and I'd love to. An invitation. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Uh, I'd like to but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7.30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay, questions. What's mean gate? Okay, gate is like when you say en la, en la entrada, en el portón, gate. Entrada o salida. Entrada o salida, sí, porque a veces funcionan para las dos cosas. Uh -huh. <ríe> en el portón le dicen a veces, gate. Por ejemplo, en los aeropuertos, the gate. Uh huh. Gate. I listen. Gate. Uh huh. It's basically a puerta. Referirse a la puerta. Portón. Es un portón, es lo que como que yo ya sé si va a estar en la entrada o en la salida. Uh huh. Yeah. Es portón o puerta. Gate. ¿A dónde está esa palabra? Ah, uh, en la casi en la penúltima. Gracias. Let's meet at the gate. Gracias. Es como, veámonos en el portón o en la puerta. Ok. Um, any other question? 
Teacher, uh, how do you pronounce a uh, contraction? I will. I'd. 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 Mm -hmm. Okay. Okay. Any other question? No? Teacher, this right. is one of the modal verbs. Yes, that is a modal. Mm -hmm. Es un modal, es, es like, uh, y, y qué bueno que lo preguntas. So, um, es un modal, los modals son como para hacer peticiones, preguntar sobre qué probabilidades o para hacer una invitación. Y polite. Es para hacerlo en una polite way, de una manera amable o a veces incluso sirve para suavizar las cosas, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Usted puede uh, invitar usando el, el do, un auxiliar, como do you want to come with me? Eh, ¿Quieres venir conmigo? Do you want to come with me? Or would you like to come with me? It sounds more polite. Would you like to come with me? It's making a, a polite invitation. Eh, we also use it uh, para suavizar como una situación. <laughs> um, eh, me toca usarlo bastante. Ahora recibí un, una llamada de alguien que estaba súper enojada. Dijo que había mandado un correo el lunes pidiendo una información que lo había vuelto a mandar ayer en la noche con copia no sé quién y no sé qué y que nadie le había respondido. Yo no había inventado correo. Entonces solo le, le tuve que decir. O sea, es como ya lo mandé dos veces. Me estaba diciendo la mujer estaba súper enojada y decirle mándelo otra vez. <risa> Entonces fue, mm -hmm. would you be kind enough to resend the email again and I'm going to make sure to check that we receive it. Pero sí le dije, would you like, uh, would you be kind enough, sería tan amable de mandarlo otra vez y yo me aseguro de que, de recibirlo aquí en el BIN y chequear que ahí está para luego asignarlo. ¿eh? Entonces sí, me tocó decir, would you be kind enough to resend the email again uh, y allá como que, ¿verdad? Sería tan amable, por favor. O, would you please? Uh -huh. Yes. And it's, it's a modal auxiliary. Yes. To sound polite. Y algunas veces también se usa como para suavizar una situación. Uh -huh. eh, another question. Um, igual, so, ahorita el tema es como para aceptar o declinar invitaciones, entonces el would lo estamos usando ahorita para eso, para invitar, would you like to? Y como les decía también, do you like to? Se puede usar con el do. Do you want to, um, o podría decirle, ¿quieres tomar soda? Do you want to drink soda? But it's like entre amigos o like in an informal uh, environment. Do you want to drink soda? Pero ya en un ambiente más formal, más de, de más cordialidad, es, would you like to drink soda? Mm -hmm. Ahí yo estaba. Uh, so, to invite. Yeah, let's see. We're going to practice the conversation for a couple of minutes. So, I'm going to create the section groups. Uh, let's see. I know do you have the conversation, you have it in the material and you have it in the PowerPoint, but I don't know if you need to take a screenshot or something like that. I'm, I'm sharing my screen and I'm going to create the breakout rooms that you can practice. Let's join the groups.
Sorry, sorry. No problem. Yo era, yo era una plática que me eché. <risa> sí, está bien, ¿no? Ok. Si gusta, inicio yo y usted me sigue. Ok. Bueno, I have ticket to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Send. Uh, I would love to. What time, is, what time does it start? At eight. That sounds great. Uh, so, do you want to have dinner at six? Oh, it like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet the, at the stadium before the match around the seven, seven and a half. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay. Carlos y Emily quizá con, eh, hacen cambio. It's okay. Emily is Dave. Okay. Um, ¿Pueden escucharme? Sí, yes. Okay. Um, I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Okay. Thanks. I love to. What time does it start? Uh, eight. That sounds great. So, so, do you want to have dinner at 6, 6 p.m.? Oh, I'd like, I uh, like to, but I have a, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's. Just meet at the stadium before the match around 7.30. Okay, let's meet uh, at, the, at the gate. That sounds fine. See you there. Okay. Dinora. Very good job. Que se hizo Dinora. Okay, teacher, help me. I'm okay. Davey and you, Susan. Perfect. I have ticket to soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks, I'd love to. What time does it start? At eight o'clock. That sounds great. So do you want to have dinner at six? Oh, I'd like to, but, uh, but I have to work late. Uh, that's okay. Let's just meet. <laughs> We couldn't finish the conversation with Adan. <laughs> we couldn't. I come back. I come back again. <laughs> okay, perfect. So um, before we move on, uh, I'm going to check attendance because uh, sometimes I forget to do that. Um, so let me see. It's... Uh, Okay, it's just one minute left. Alejandro Ernesto. Yes, teacher. Ana Trinidad. Present. Andrea Estefanía. Present. Carlos Armando. Present. Claudia Estefani. Present. Dinora Estela. Present. Diomes Estito. Present. Edwin de Jesús. Present. 
Edwin Fabricio. Present. Emily Yamilet. Emma Tatiana. Present. Yo a Emily la vi conectada. Sí, ella estuvo practicando con, conmigo. Mm, y y se salió. Creo que está en el trabajo. Sí, y ella trabaja esta noche. Sí, y no ha escrito tampoco, ¿verdad? En el WhatsApp. Bueno. Fátima del Rosario. Present teacher. Okay. Irving Norberto. Present. Joana Celina. I am here. Josué Mauricio. Present. Catherine Abigail. Catherine. María Catalina. Present. Milton Adán. Present teacher. Norma Evening. Norma Evelyn. Present teacher. Present teacher. Ok. Okeli de Jesús. Present teacher. Oscar David. Present teacher. Osmel Antonio. Here teacher. Reina Carolina. Present teacher. Rosa Guadalupe. Present teacher. Saraí Beatriz. Present. Walter Rafael. Present teacher. Jasmine Stephanie. Estaba practicando con, con, conmigo. Ah, ahí está. Okay. Okay, Tiene Jasmine. problema de internet, creo. Ah, sí, sí. Bueno, ahorita voy a corregir yes. porque le había sí. puesto. Toca, no, como no me salía por aquí, pero ahorita corrijo. Jasmine. I, I saw that you were, um, I vi que estaban practicando en aplicaciones, las que habíamos visto ayer. Yeah, some of you, not all, but you've been trying and that's terrific. Acuérdense que esas son como, vea, para ver qué les funciona. Con el listening a veces sí se siente difícil, pero es, es cuestión de acostumbrar. El oído se va acostumbrando a los acentos. So, al principio a veces se siente difícil. Hola. Alguien está escribiendo en el chat, teacher. No sé si quiere que... No lo veo. Ah, en el del WhatsApp. Estoy teniendo problemas. ¿Y quién es? Este no veo el nombre. Apellido Díaz. Vaya, me faltaba Yasmín, que ya la puse. Eh, este niño Jaime nunca se conectó. Eh, Díaz, no. Catherine, no. Ah, pues sí, ya está. Quizás sí lo logré ver o mencionar porque ya están todos. Ok, so uh, we're going to move on to the next thing, which is the video about the structure. Ahí sale un poco la estructura de cómo hacer una invitación y cómo aceptar o declinar. Y luego vamos a hablar un poco más sobre el tema. By the end of this lesson, participants will comprehend the use of word in questions and answers. Remember I told you last class to pay attention to the conversation when they used I'd like to or I love to? Well, now it's our turn to study how to form a sentence for accepting and refusing an invitation. Let's check it out. Would. Verb plus to plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Yes, I'd really like to go. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, 
but I want to visit my parents. Contraction. I'd equals I would. In order to accept an invitation, we need to follow the structure. Subject plus word plus verb plus to plus verb plus complement. Examples. I would like to go to her new house. I would love to go to her new house. And when we need to refuse an invitation, we need to follow this structure. Subject plus word plus verb plus to plus verb comma but plus examples I would love to go to her new house but I can't I would like to go to her new house but I can't okay so uh, that was the explanation about how to make an invitation, how to accept or refuse it said, but I don't know if you have any question in regards of that. And this is it, the slide. Okay, here we have it. Um, okay, no, porque se movió. Okay. Uh, we usually use would to make an invitation. Um, como ya estábamos diciendo anteriormente, eso lo vamos a ver ahorita como para hacer una invitación. Eh, para invitar a alguien en una forma formal o pues más cortés, más amable, eh, se usa would. Luego, pues el, el sujeto, hay que mencionarlo. Luego el verbo en forma... Eh, infinitiva, ¿verdad? Siempre se va a poner el to y vamos a necesitar dos verbos, por eso dice verb plus to plus verb. Entonces necesitamos, no podemos decir would you like go porque siete, eh, sonaría raro. Entonces ahí es donde usamos el to para el segundo verbo hacerlo infinitivo. Would you like to go out on Friday? Es eh, invitando a salir, ¿verdad? Would you like to go out on Friday. Siempre, y aquí tenemos otro ejemplo. Would you like to go to a soccer match? Eh, si, siempre van a usar esta estructura. Y para aceptar, I'd like to o I'd love to are the most common ways to accept an invitation. But not only for accepting, sino que también para rechazar una invitación se puede decir me encantaría. Y usamos el but. I'd like to, but I have to work late. Yeah. So in English it's very common that uh, they, si le acepta o si le, si usted va a rechazar una invitación, tiene que dar como una excusa. Es como decir, me gustaría, pero tengo que hacer tal cosa. Uh, y no siempre va a contestar así. Puede decir, um, I'm sorry, but I can't. I have to do this and this and that. Puede decir, eh, declinar una invitación eh, empezando con, I'm sorry. I'm sorry, but I have to walk the dog. Well, I have a rabbit, but yeah. So you give an excuse, and, and, pero tiene que ser siempre de manera polite, ¿verdad? No como decir, ay, fíjate que no puedo, y ya, porque sería como muy descortés. <laughs> so yeah. basically you have to give an, um, tienen que como dar una excusa. Uh, now with the contraction of I would is I'd, um, y no es como que hay que enfocarnos en que ahí voy a pronunciarlo y me voy a pausar ahí, sino que esto casi siempre es como, si se fijan, I'd like to. Es solo un movimiento rápido en el que es, es, uno sube la lengua y la topa los dientes de arriba. I'd like to. I'd like to. Ajá. I'd like to. I'd like to. I'd like to, but I have to work. I'd love to. I'd love to. This is a quick movement. Es un movimiento rápido. You can uh, try practicing that. I don't know if you have any questions so far. Yo tengo una pregunta, teacher. Tell me. 
es acerca de cuando preguntan siempre en todas las invitaciones, invitaciones siempre van dos verbos. No hay manera de hacer una invitación solo con un verbo. Me refiero uh, a la manera. Would you like to go? Uh -huh. eh, sí se puede con uh -huh. uno solo. Eh, uh -huh. Se correcto, puede con uno. Con uno solo. ¿Y cómo, cómo quedaría con uno solo? Vaya, por ejemplo, si sí, le digo... We are going to, we are going to the volcano on the weekend. Would you come with us? ¿Vendrías con nosotros? Se la voy a escribir. Would Yo sé que usted come? anota todo. <laughs> um, What we are, we es are que... going to the volcano. Es como que hago una introducción primero de lo que le voy a Ajá, es, le estoy diciendo, vamos a ir al, al volcán el fin de semana. Le estoy, le, le comento, we are going to the volcano on weekend. Ahí en una panza y le pregunto, ¿irías con nosotros? Would you, would you come with us? ¿Vendrías con nosotros? Would you come with us? Mm -hmm. Ahí solo estoy entiendo, te gustaría. Would mm -hmm. you like? Teacher. Would you like Would to? You. Yes? ¿Por qué en, en la estructura dice go, verbo, más to, más verbo? El go es el ya va agregado en esa... Ah, es que el would es un modal auxiliary, no es uh -huh. un verbo. El would es el auxiliar, el modal okay. auxiliary. Ok, mm -hmm. pero um, cuando hacemos la oración, would you like to go? Like en este caso es el primer verbo, to sí, sí. que va agregado uh -huh. y uh, go es el segundo verbo. Exacto. ¿Por qué, no, ¿Por qué en la estructura no está el pronom o el pronombre, el you? Mm. No sé por qué lo han omitido ahí, pero sí eh, eh, les, les mencionaba que aquí pues va el ver, el, el, el pronombre, tiene que ir. Porque según la estructura solo tendría que ir, would like to go, pero no tiene sentido, obviamente. No, ajá, ajá. Sí. Okay. vamos a poner el, el, el sujeto ahí. No sé por qué no lo mencionan en la estructura, pero... Debemos bueno. de hablar con la Real Academia Inglés. Vamos a ver que corrijan ese libro. <risa> Sí, hay cosas así que tienden a confundir y es bueno aclararlo, ¿verdad? Pero sí es necesario que vaya ahí el, 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 el sujeto. Any other question or observation? Ya, yeah, sí se encuentran mm -hmm. cositas. Igual en la plataforma a veces hay cosas que dicen no, pero ahí hay, hay un error. Sí, o yeah. yes. Any other thing that you would like to add? For me, not sure. Okay, so uh, respond to three invitation and then write the three invitation for giving responses. Um, we have this one. Um, and remember that when you are accepting or you are refusing, it's the structure is I'd like to. Also, puede decir I'd love to. La, the only difference is como si decimos I'd like to, es como decir, me gustaría. It's okay. Pero si yo digo, I'd love to, es como, me encantaría. So es más, hay más emoción. Mm -hmm. So, that is the only difference, but you can use either or, depending. Luego ven que va una coma, es que se hace una, una pequeña pausa. Eh, si uno acepta, es simple, yes, I would. Oh, yes, I'd love to. Thanks. Pero si va a dar una excusa, es I'd like to. Hacemos una pausa y el pero tengo que tal cosa, ¿verdad? But I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Es el que va saliendo, porfa. Okay, so 
Uh, we're going to do a couple of these ones. Um, we have number one. I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? How would you respond to this one? I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? I like to, but I want to visit my parents. Excellent. Thank you so much, Edwin. I'd love to, but I have to visit my parents. I would invent an excuse also because I don't like to watch a sport. <laughs> it's boring. Um, any different answer? Alguien más? ¿Qué respondería en ese caso? I like yes, to, but I yes, I to love save to money. Do this. Ah, but I have to save money. Mm -hmm. That's a yes, good one. Let's see number two. Would you like to come over for dinner tomorrow night? I like to, but I have to study a lot for my English exam. Okay, excellent. <laughs> okay, any any other a different yes. answer? What else would you add? Uh -huh. Yes, I love to. Damos una, una, una pregunta acá. Eh, podría, ex, podría extender yo un poco más lo que es la respuesta. Por lo menos no responderla así enseguida, sino, por ejemplo, decir, eh, cuando me preguntan, would you like to come over for dinner tomorrow night? Podría responder, I'd like to, but what will you have for dinner? Como preguntando que va a tener de cena. Ya después yo podría decir, o no. <laughs> yes, you can do that, or you can say, it depends, what would you serve? <laughs> okay, yeah, you can do it. Mm -hmm. That's okay. Remember that it will depend on the context, right? If it's between friends, it's like, it's the same, it depends. What would you eat? I don't know. Frijoles. Con, con chicharrones. Niños. <laughs> y una in a, dieta. <laughs> in, in a tortilla of maíz. Yes. <laughs> oh my God. Chilitos okay. jalapeños. <laughs> Ok, Cebollita vamos cocida. a la tres, mejor ya, ya se pusieron mal aquí. Hablando. Huevitos picados, frijolitos molidos y cebollita curtida, pedazo de queso fresco. Wow, de me dio hambre. Oh my God. <risa> Ay, no, no me he terminado mi avena. Voy a imaginar un pedazo de chicharro. Ay, de a dólar, amor. La tichera dieta y no se La tichera es una diet. <risa> Ya bajé cinco libras. No me hagan pecar. <laughs> okay, number three. Would you like to go to a pop concert with me this weekend? I'm sorry, I had to work. Uh, yeah, it's a good excuse. Mm -hmm. Mm -hmm. I'm sorry, but I, I don't like this kind of music. Yes, okay. And you also can say, I'm sorry, but I hate crowded places. I'd like to, but I don't have one. Okay, the concert, uh, yeah, that's something. They are really expensive here. No, I, I wouldn't yes. pay for a concert. <laughs> no. Yes, I love to count of me. Oh, yeah. yes, I love to count on me. Okay, excellent answer. <laughs> okay. Sorry.
first year. I not. I like. I don't like. Uh huh. I don't like. Yes. Uh, yes. But remember that if you are going to answer this, that's okay. Puede decir I don't like pop music or I don't like pop concert. Pero siempre como an poner antes el I'm sorry, but. I'm sorry, uh -huh. I'm sorry, but I don't, I don't like. like. Music. Uh -huh. Lo siento, pero no me gusta eso. Yeah. Eso fue muy Reito, you say. <laughs> <laughs> okay, so it's time to finish. Thank you for joining today's class. Wow, we only have four more left and we finish. So tomorrow we will start section number five. And remember that if you have any topic in mind that you would like for us to review, let me know. We can review next week. Okay. So okay, thank teacher. you so much for joining okay, and see you tomorrow. Sleep well. Thank you. See you tomorrow. Bye, everybody. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you.